Hi friends, so in the last video, we have infix expression. That is the postfix expression. So, we have reverse polish notation. We have to convert it to the So, reverse polish notation and postfix expression are the same. So, confuse it. For example, reverse polish notation is the postfix expression. So, now we have to use this subdivision. In this subdivision, we have to use the postfix expression straight away. So, 2, 3, 1 star plus 9 minus. उन्ना so, if you have a number, you can push the stack in the stack. So, okay, number is the same. In the expression, there is a number 2, 3, 1, then star plus minus. Operator is the same. What do we do in the operator? We have pushed the stack in the stack. So, in the stack, there are two numbers pop. So, there are two numbers in the stack. So, there are two numbers in the stack. The first step. The second step is the operation. So, perform the operation. So, perform the operation. Third step is the result of the addition and subtraction. Then push the result in the stack. So push the result into the stack. That's it. It's very easy. If you have an example, it will be clear. So push the result into the stack. So now let's try the first example. So if you have to pass it, you can see the same thing. I told you that there is a stack. So what do you want to do? First example, if you ignore 2, then you can ignore the second example. First example is 2. 2 is the input. This is the input. This is the final output. So, 2 is the number. What do you want to do? Just stack. That's it. Next input is 3. So, 2 is 3. So, already stack is 2 and 3. उटपुट तो इधर पोर्टर ये आउटपुट ने इधर में इन्हें बेटर है ना पढ़ना हम लेना, तो इन्हें एक्सप्रेशन और ऑपरेशन इन्हें नाक के दे अब लेने दला, तो अपन लोग को ना इसी आर को फाइनल आउटपुट स्टैक ले रखो अंगेन्द्र रखते हैं, तो ये पर स्टार अंदर रखते हैं फ्रेंड्स, तो स्टार उन्हें ना इन्हें सुनना स्टैक ले स्टैक लेने देना पड़ना और रेंड एलिमेंट पॉप पड़ना, तो रेंड एलिमेंट पॉप पड़ना ना स्टैक लेने नंबर इप्पो तो इंगेन दर पों, इप्पो तो स्टैक कुल्ला पातो ना टॉप लेने दर पों, तो टॉप लेने का फर्स्ट एलिमेंट है ना वन, वन ना वैल्यू डट देगा ना, तो वन पोच, तो स्टैक लेर कर वन काना पोच three star one दोड़ value है ना three इधर मुख्य माने विषय है ना ना इधर मट्टो नल्ला गांव चिकन है मगर हम stack अपने इन्द्र चिप अपने इन्द्र चिप two three one so इधर लेना हम value ऐड कम बोल first value ऐड करेंगे ना first number एक बोलो b ना चिकन है पर operation अंदर ना कि a star b अब दिन वाले द ना the first number है ना डे b सेकेंड नंबर है नोड़े ये इन द आर्डर मात्रा गुड़ा आर्डर मात्रे नहीं ना उनको फाइनल आंसर तब्बा आरो सो ये पूर्ण फर्स्ट नंबर उन्हें है नोड़े बी सेकेंड नंबर उन्हें ये द ये बी लांग कॉलम पर ना फर्स्ट नंबर वन्दे फर्स्ट नहीं है स्टैक लेने रखा था उन्हें राइट साइड डल देंगे सेकेंड नंबर इन्हर इधर को थ्री इधर को इधर लेफ्ट साइड इधर को फर्स्ट वन नंबर तो इधर राइट साइड इधर को सो रन टाइम प्रैक्टिस पढ़नी ना अंदर वो पेरिये टेक्निकल आ उन्हें मेल सो ये ना आंसर कर चुके हैं आंसर है ना थ्री आंसर कर चाहे ना पढ़नो अंदर आंसर है ना मतलब मस्ट एक कुला पुश पढ़नी ह� so, what do we do with the result? We push the stack with the stack. So, 2 and 3. Now, let's go further. 
எதையும் முடிச்சிருக்கோம் ஸ்டார் வரையும் முடிச்சிருக்கோம் ஸ்டாக்குள்ள என்ன இருக்கு டூ இருக்கு த்ரீ இருக்கு இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பிளஸ் சோ இப்ப என்ன வரும் ஆப்ரேஷன் அதே மாதிரி இதை மறந்துருங்க இப்போதைக்கு ஆப்ரேஷன் சோ லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் என்ன வரும் இந்த த்ரீ லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் என்ன வரும் இந்த டூ சோ டூ ஆப்ரேஷன் என்ன பிளஸ் சோ டூ பிளஸ் த்ரீ என்ன ஃபைவ் சோ ஆக மொத்தம் என் ஸ்டாக்குள்ள என்ன ஆயிடும் சோ டூ வெளியே எடுத்துட்டேன் த்ரீய வெளியே எடுத்துட்டு ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் இப்ப என் வேல்யூ இந்த ஃபைவ் நான் திரும்ப இங்க புஷ் பண்ணிடுறேன் வேல்யூ புஷ் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் நைன் சோ நைன் என்ன என்னோட ஆப்ரண்ட் ஒரு நம்பர் ஆப்ரண்ட் வந்தா என்ன பண்ணும் ஸ்ட்ரைட்டாவே இங்க எழுதிடலாம் முடிஞ்சு போச்சா இப்ப லாஸ்ட் நைன் முடிஞ்சிச்சு லாஸ்ட் டைம் என்ன இருக்கு மைனஸ் சோ மைனஸ் வந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சோ ஸ்டாக்ல என்ன இருக்கு ஃபைவ் இருக்கு நைன் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நைன் எங்க எழுதணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் எங்க எழுதணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எழுதணும் நடுவில் சிம்பிள் என்ன மைனஸ் சோ ஃபைவ் மைனஸ் நைனோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் ஃபோர் சோ நான் ஏன் ரொம்ப முக்கியமா நைனை ரைட் ஹேண்ட் சைடு எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இதே கொஞ்சம் மாத்தி எழுதி பாருங்களேன் நைன் மைனஸ் ஃபைவ் நைனை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ஃபைவ் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் எழுதுனீங்கன்னா ஆன்சர் ஃபோர் வரும் இது வந்து தப்பு ஸோ எப்போதுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிற எலமெண்ட்டை ரைட் ஹேண்ட் சைடும் செகண்ட் எடுக்கிற எலமெண்ட்டை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் எழுதணும் அதை மட்டும் கரெக்டாக நியாபகம் வச்சுக்கோங்க மற்றபடி காம்ப்ளிகேட்டடாக ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இந்த கொஷனோட ஃபைனல் ஆன்சர் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் மார்க் ஃபைவ் மார்க்கு கேட்பாங்க சில டைம் எயிட் மார்க்கில் கூட கேட்பாங்க ஸோ ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே எயிட் மார்க் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ இதை மறந்துருங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து உங்கள் நவம்பர் எயிட்டீன் பேப்பரில் கேட்ட கொஷின் ஃபர்ஸ்ட் நைன் ஸோ நைன் வந்தால் என்ன பண்ணும் ஸ்டாக்குள்ள நைன் தென் த்ரீ ஸோ நைன் த்ரீ அதுக்கப்புறம் என்ன வருது ஃபோர் ஸோ ஃபோர் வந்துச்சுன்னா நைன் த்ரீ ஃபோர் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு ஸ்டார் ஸோ ஸ்டார் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணும் ஸ்டாக்ல என்ன இருக்கு நைன் இருக்கு த்ரீ இருக்கு ஃபோர் இருக்கு ரெண்டு எலமெண்ட் வெளியே எடுக்கணும் ஸோ ஃபோர் எங்க எழுதணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு எழுதணும் த்ரீ எங்க எழுதணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எழுதணும் ஆப்ரேஷன் என்ன த்ரீ ஸ்டார் ஃபோர் என் ரிசல்ட் என்ன டுவெல் இந்த ரிசல்ட்டை நான் எங்கே புஷ் பண்ணும் ஸ்டாக்குள்ள புஷ் பண்ணும் ஸோ இந்த த்ரீயும் ஃபோரையும் நான் வெளியே எடுத்துட்டு வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ரிசல்ட்டை வந்து என்ன ரிசல்ட் எனக்கு கிடைக்குதோ அந்த ரிசல்ட்டை திரும்ப ஸ்டாக்குள்ள எழுதணும் ஸோ டுவெல் ஓகே நைன் டுவெல் கிடச்சிருச்சா எதையும் முடிச்சிருக்கோம் ஸ்டார் வரையும் முடிச்சாச்சு இது தேவையில்லை ஓகே இப்போ உள்ள ஸ்டாக்குள்ள என்ன இருக்கு நைன் இருக்கு டுவெல் இருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன வருது எயிட் ஸோ ஸ்டார் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் முடிச்சுட்டோம் எயிட் எயிட் வந்தால் டேரெக்டாக இங்கே இருந்துடலாம் ஸோ எயிட் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன வருது ப்ளஸ் ஸோ ஸ்டாக்குள்ள என்ன இருக்கு நைன் டுவெல் எயிட் ஸோ இப்போ ப்ளஸ் வந்தால் என்ன பண்ணணும் ஸோ அதே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ரிப்பீட்டேஷனாக ஒரே விஷயம் தான் எயிட்டை ரைட் ஹேண்ட் சைடு எழுதுங்க டுவெல்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எழுதுங்க ஆப்ரேஷன் என்ன ப்ளஸ் ஸோ டுவெல் ப்ளஸ் எயிட் என்ன டுவெண்ட்டி ஸோ ரிசல்ட்டை என்ன பண்ணணும் ஸ்டாக்குள்ள புஷ் பண்ணணும் ஸோ கதை ஒன்றுன்னா திரும்ப திரும்ப அரைச்சமாவே தான் அரைச்சிக்கிட்டு இருப்போம் புதுசாக எதுவும் பண்ண மாட்டோம் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ்ஸுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு ஃபோர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர் இருக்கு ஸோ ஃபோர் வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் நம்பர் ஜஸ்ட் ஆக்குள்ளே போட்டுருவோம் ஸோ நைன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் முடிஞ்சா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபோருக்கு அப்புறம் டிவிஷன் ஸோ இங்கே பாருங்க ஃபோர் முடிச்சாச்சு இப்போ டிவிஷன் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் டிவிஷன் ஸோ டிவிஷன் வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் நைன் இருக்கு டுவெண்ட்டி இருக்கு ஃபோர் இருக்கு ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன எழுதுவோம் ஃபோர் எழுதுவோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன எழுதுவோம் டுவெண்ட்டி எழுதுவோம் நடுவில் என்ன போடுவோம் டிவிஷன் ஸோ டுவெண்ட்டி பை ஃபோர் என்ன ஃபைவ் ஸோ அந்த ஃபைவ்ங்கிற ரிசல்ட் என்ன பண்ணும் திரும்ப ஸ்டாக்குள்ள புஷ் பண்ணும் ஸோ என்ன நியூமரிக்கிற ப்ராப்ளமா இருந்தால் ஒரு ரெண்டு டைம் சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு போங்க எக்ஸாம்ல மறக்கவே மறக்காது ஸோ நைன் ஃபைவ் ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக என்ன இருக்கு ஸோ டிவிஷன் வரையும் முடிச்சாச்சு இப்போ மைனஸ் இருக்கு ஸோ மைனஸ் ஸ்டாக்குள்ள என்ன இருக்கு நைன் இருக்கு ஃபைவ் இருக்கு ஸோ
ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஃபோர் மார்க்கும் ஃபைவ் மார்க்கும் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு போங்க அப்போ தான் தப்பு பண்ண மாட்டேங்க ஸோ நம்ம இது வரையும் பார்த்தது செகண்ட் யூனிட்ல என்ன பார்த்தோம் இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் சிக்ஸ் ஒரு கொஷின் பார்த்தோம் ஸோ செகண்ட் கொஷின் இதோட கண்டினியூஷன் என்ன பார்த்தோம் எவாலுவேஷன் ஆஃப் போஸ்ட் சிக்ஸ் பார்த்தோம் சில டைம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸாம்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவாலுவேஷன் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் யூசிங் ஸ்டாக் கேட்டுருவாங்க ஸோ அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் யூசிங் ஸ்டாக் ஸோ அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷனோட எவாலுவேஷன் வந்து ஸ்டாக் வச்சு நம்ம பண்ணோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு டூ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா என்ன ஸ்டெப் பண்ணணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பையுமே பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னா இது வந்து இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ இதை வந்து போஸ்ட் ஃபிக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ போஸ்ட் ஃபிக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதை எவாலுவேட் பண்ணும் ஸோ டேரெக்டாக சார் ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க நான் சிங்கிள் லைனில் ஆன்சர் எழுதுறோம் ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் தேர்ட்டின் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு எழுதாகி அது கிராஸ் செக் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் எழுதக்கூடாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னா கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பிரஷனை போஸ்ட் ஃபிக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எவாலுவேஷன் ஆஃப் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டாங்க ரொம்ப ரேர் தான் பாசிபிலிட்டி மோஸ்ட்லி இந்த இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் தான் கேட்கறதுக்கு ஹை ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு ஸோ இதான் நிறையா டைம் கேட்பாங்க இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ செகண்ட் யூனிட்ல இருக்க அது முடிஞ்சிச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம ட்ரீ ட்ராவல்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ எனக்கு ஒரு ஒரு வீடியோக்குமே நிறைய டைம் தேவைப்படுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால அட்லீஸ்ட் உங்களால் முடிஞ்சால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க இப்போ நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு டெய்லி அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண எனக்குமே நல்லா இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஃப்ரெ